el Teatro de la Universidad de Puerto Rico celebra la trayectoria y vida universitaria de la actriz, dramaturga y directora teatral Mirna Casas a través del homenaje Mirna Querida Absurdos en Pantalla, el mismo presentado a través de un filme que combina elementos de documental así como fragmentos de la obra Absurdos en Soledad. Ha sido tan hermoso, eh, yo le llamo invento, pero realmente pues tengo que agradecérselo, por ejemplo, primero a Rafa, a Rafa Chávez, que fue el que lo ideó todo, ¿no? a Rosa Luisa, que fue mi discípula y mi amiga querida, a tanta gente que ha venido aquí, amigos, eh, discípulos, discípulos, y Dalia Pérez Garay, Florita, eh, Lisandro, que también trabajó varias veces conmigo, este, discípulos tan y tan queridos, Carmelo Santana. El largo metraje se presentó al público universitario hoy en un cupo limitado en el Teatro de la OPR. Este jueves 24 de junio subirá a la escena virtual en la página de Facebook Teatro UPR a las 8 de la noche para su disfrute. El filme de docuficción sobre la vida universitaria de Birna Casas ha sido producido por el Teatro de la Universidad de Puerto Rico y contó con la dirección artística de Rosa Luisa Márquez, la asesoría y escenografía de Antonio Martorell, así como la filmación de Miguel Villafañe y la producción del Teatro de la UPR. Y entonces un día el teatro vacío y llegaba un grupo, un grupo de 10, y ese grupo de 10 hacía su propuesta. Y otro día venía otro y se trepaba allá arriba al mezanín y hacía su propuesta. Y así poco a poco fuimos armando el muñequito, tomó tres meses. Ella es nuestra imagen y ha contribuido a crear eh, lo que somos, porque el teatro no es otra cosa que una exacerbación de la vida y a través de estas cámaras podemos llevar el teatro a la casa. Marca historia, la celebración de la vida de Birna Casas en el Teatro de la Universidad, el lugar donde ella enseñó y dirigió teatro durante 30 años. La primera vez que se abre el Teatro de la Universidad después de la pandemia y poder celebrar a Mirna con ella, junto a todos los colegas que hemos padecido tanto durante este tiempo y darnos cuenta que al celebrar a Mirna celebramos la eterna vida del teatro. Mi mundo es la palabra. Y este, este homenaje me dejó muda.